டுவெல்த்து முடிச்சு இன்ஜினியரிங் படிக்க போறீங்க அப்படின்னா காலேஜஸ் உங்களை எப்படி எல்லாம் ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்கிறத என்னோட அனுபவத்துல இருந்து ஒரு எட்டு பாயிண்டா நான் ஷேர் பண்றேன் அதில் ஏழாவது பாயிண்ட் அந்த காலேஜில் சரியாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு பத்து லட்ச ரூபா பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது பாசிபிள் இல்லாட்டி நீங்களும் ஒரு வேலை இல்லாத இன்ஜினியராக வீட்டில் தான் உட்கார் ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜில் இன்ஜினியரிங் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா சாலிடாக பத்து லட்ச ரூபா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி படிக்கிறதுனால நம்ம ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் வச்சுருப்போம் பட் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் மட்டுமே முக்கியம் இல்லை அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோட எண்டில் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுப்பீங்க இந்த வீடியோவில் ஒரு காலேஜோட ரெப்யூட்டேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு சீக்கிரட்டான வெப்சைட் பிளஸ் டாப் ஹண்ட்ரட் காலேஜஸோட லிஸ்ட்டு அண்ட் உங்கள் கட் ஆஃப்க்கு என்ன காலேஜ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற டூல் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் காலேஜ் நேம் ஸ்கேம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நானூற்றி நாற்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குங்க அதில் ரேங்கிங் ரெப்யூட்டேஷன் அடிப்பில் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் காலேஜஸ் தான் ஓரளவு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இதில் இருக்க ரியல் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ஒரே பேரில் இருக்க காலேஜஸ் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸில் இருக்காங்க பட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா எல்லா காலேஜஸும் ஒரே மேனேஜ்மெண்ட் கீழே வரமாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாமே டாப் பெர்ஃபார்மிங் காலேஜஸும் கிடையாது ஸோ நீங்கள் இந்த ட்ராப்பில் மாட்டிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக டாப் ஹண்ட்ரட் பெர்ஃபார்மிங் காலேஜஸோட லிஸ்ட்டை உங்களுக்காக நான் கியூரேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் என்ஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் யாரெல்லாம் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக சேம் நேம் இருக்கிற காலேஜஸை காலேஜ் கோடோட லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது காலேஜ் கோடு பேஸ் பண்ணி காலேஜஸை சூஸ் பண்ணுங்கள் காலேஜ் நேம் பேஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏமாந்து போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ரெண்டாவது ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவானது நோ ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்கேமுங்க நிறையா காலேஜஸில் குவாலிட்டி ப்ரொஃபஸர்ஸ் இல்லை என் ப்ரொஃபஸர்ஸே இல்லைங்க இல்லை ரெண்டு விதம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் டைமில் மட்டும் ஃபேக்கான ப்ரொஃபஸர்ஸ் காமிச்சு இப்போ நியூஸில் வந்ததெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது அறப்போர் இயக்கம் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டாவது அதே காலேஜ்லேயே இன்ஜினியரிங் அதே காலேஜ்லேயே மாஸ்டர்ஸ் படிச்சுட்டு அவங்களே லெக்சராக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ட்ராப்பில் நீங்கள் மாட்டிக்கக்கூடாது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சீக்கிரட்டான வெப்சைட் நான் சொல்கிறேன் அண்ணா யூனியூ டாட் இடியூ ஸ்லாஸ் சிஐ இந்த வெப்சைட்குள்ளே போனீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே அஃபிலியேட்டாக இருக்கிற காலேஜஸோட லிஸ்ட் உங்களுக்கு காமிக்கும் ஃபஸ்ட் நீங்கள் எந்த ஜோனுங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த காலேஜ் நீங்கள் படிக்கணும் ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த காலேஜோட லிங்க்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் அந்த பிடிஎஃப்பில் அந்த காலேஜஸ் பற்றின என்டே டீட்டெயில்ஸ் இருக்குங்க எந்த இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பிரின்ஸிபல் யார் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் என்ன என்னென்ன கோர்ஸஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி எங்கே படித்தாங்க அவங்க குவாலிஃபிகேஷன் என்ன யூஜியில் என்ன பண்ணாங்க பிஜியில் என்ன பண்ணாங்க பிஎஸ்சில் என்ன பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டிஸோட அதாவது ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஸர்ஸோட டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் டீடெயிலாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் இது மூலயமா நீங்கள் ஒரு நல்ல காலேஜை சூஸ் பண்ண முடியும் மூணாவது கம்ப்யூட்டர் ஒன்லி லேப்ஸ் இன்னைக்கு நிறைய காலேஜோட ப்ரொமோஷன் வீடியோஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காட்டுவாங்க நல்ல பில்டிங்ஸ் காட்டுவாங்க அப்புறம் ஒரு ஐம்பது எழுபது கம்ப்யூட்டர்ஸை மட்டும் காமிச்சு விட்டுருவாங்க அதுதான் இருக்க ரியல் ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் டெக்னாலஜிஸில் கம்ப்யூட்டர்ஸை தாண்டி என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டே பிரிண்டிங் டிவைசஸ் வச்சுருக்காங்களா ரோபோட்டிக் கிட் வச்சுருக்காங்களா ஐஓடி டிவைசஸ் வச்சுருக்காங்களா ஹை அண்ட் மிஷின்ஸ் வச்சுருக்காங்களா இந்த மாதிரி இன்னைக்கு டெக்னாலஜிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற டிவைசஸ் என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இன்னும் நிறையா காலேஜஸில் டப்பா கம்ப்யூட்டர்ஸ் வச்சு ஏமாத்துறதுங்கிறது ரொம்ப ஆப்வியஸாக இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அடுத்த நாலாவது நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஒரு காலேஜ் எங்கள் காலேஜில் படித்தா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிளேஸ்மெண்ட் கேரண்டின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது டெக்னிக்கலி பாசிபிளே இல்லைங்க ஈவன் ஐஐடிஸில் கூட எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் தான் அச்சீவ் பண்ண முடியுது அட்லீஸ்ட் ப்ரௌச்சர்ஸில் ஆட்ஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ்னு சொன்னால் கூட உங்களுக்கு அவங்க ஃபேத்ஃபுல்லாக இருக்காங்கன்னு நீங்கள் நம்பலாம் பட் கேரண்டின்னு சொன்னாங்கன்னா அது டெக்னிக்கலி பாசிபிளே இல்லைங்கிறதான் உண்மை நிறைய காலேஜஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹையஸ்ட் பேக்கேஜஸை மட்டும் திருப்பி திருப்பி பேசுகிறாங்க நீங்கள் ரியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பத்து லட்சத்துக்கு மேலே எத்தனை பேர் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க அஞ்சு
ஸோ எந்த காலேஜஸ் நூறு பசங்களுக்கும் சேர்ந்து யோசிக்குதோ அது நல்ல காலேஜாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆறாவது ஆண்டர்பனர்ஷிப் சப்போர்ட் என் காலேஜில் படித்த பையன் ஒரு இடத்துல பிளேஸ் ஆகிட்டான் அப்படிங்கிறத விட என் காலேஜில் படித்த பையன் நிறையா ஜாப்ஸ் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயனோட எந்த காலேஜ் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அந்த காலேஜஸை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது என்னோட ஹம்பலான ரெக்வஸ்ட் இப்போ ஒரு பையன் ஆண்டர்பனர் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த காலேஜில் இன்க்யூபேஷன் சப்போர்ட் வேணும் மென்டர் சப்போர்ட் ஸ்டார்ட் அப் சப்போர்ட்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் எந்த காலேஜஸில் இல்லையோ அந்த காலேஜஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஹம்பலான ரெக்வஸ்ட் ஏழாவது ரொம்ப முக்கியமானது ஆர்என்டி காம்படிஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்கத்தான் ஆக்சுவலாக ஒரு காலேஜஸில் முன்னாடி காலகட்டத்துலலாம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்திருந்தாலே பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைவில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க பட் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் மார்க் எடுத்திருந்தாலுமே எவ்வளோ ஹேக்கத்தான் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ காம்படிஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கிங்கிற பேசிஸில் தான் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நடக்குது ரீசெண்டாக கூட ஒரு பாப்புலரான இன்டர்வியூவில் ஒரு பெரிய காலேஜோட ஹெச்ஓடி என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நைன் சிஜிபிஐ வச்சிருக்க பசங்கள் தான் லாஸ்ட் ரவுண்டில் பிளேஸ் ஆகிறாங்க செவன் சிஜிபிஐ வச்சிருக்க பசங்க இந்த மாதிரி ஹேக்கத்தான்ஸ் ஆர்என்டி விஷயங்கள் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கம்பெனிஸ் உடனே அவங்களை ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் செய்ம் பண்ணாலும் சரி ஒரு சூப்பர் இன்ஜினியர் ஆகணும்னாலும் சரி நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஏரியாங்கிறது ஆர்என்டி ஹேக்கத்தான்ஸ் அண்ட் காம்படிஷன்ஸ் இதை எந்த காலேஜஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மினிமான காலேஜஸ் தான் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட் சப்போர்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் இன்னைக்கு என்ன தேவைப்படுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆர்என்டி காம்படிஷன்ஸ் ஹேக்கத்தான்ஸில் இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுதான் ஒரு நல்ல காலேஜாக இருக்க முடியும் தோனி சொன்ன மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் முக்கியம் இல்லை ப்ராசஸ் தான் முக்கியம் ஈவன் எயிட் சிஜிபே நைன் சிஜிபே எடுத்த பசங்க கூட இந்த மாதிரி சப்போர்ட் கிடைக்காம செகுலா இருந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது ஸோ எந்த காலேஜஸ் ரிசல்ட்ஸ்ல போக்கஸ் பண்ணாம அதாவது பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்ல போக்கஸ் பண்ணாம ப்ராசஸ்ல போக்கஸ் பண்றாங்களோ அதாவது காம்படிஷன்ஸ் ஹேக்கத்தான்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை போக்கஸ் பண்றாங்களோ அந்த காலேஜ் தான் உங்களோட சூப்பர் இன்ஜினியர் ஆக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம பத்து லட்ச ரூபா ஆஃபர்ங்கிறத ஈஸியா ஆஃபர் பண்ண முடியும் எட்டாவது கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் அண்ட் வெபினாஸ் அண்ட் ரொம்ப சிம்பிளா நல்ல காலேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிற ஹேக்கே உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் மறக்காம நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு இருக்கிற ஏஐ வேர்ல எவ்ரி வீக் டெக்னாலஜி அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுக்குற சிலபஸை தாண்டி எந்த காலேஜஸ் எக்ஸ்ட்ரா அவங்கள வந்து லேர்ன் பண்ண வைக்கிறாங்க அடிஷ்னல் ஆன்லைன் கோர்சஸ் மட்டும் இல்லாமல் எவ்ரி வீக் ஆர் எவ்ரி மந்த் கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு நல்ல காலேஜை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் அந்த காலேஜோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல்ச்சுரல்ஸை தாண்டி வேற என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அப்டேட் பண்ணுறாங்களாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ரெஃபரன்ஸஸ்க்காக நான் ரெண்டு காலேஜஸ் சொல்கிறேன் அந்த காலேஜோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தியாகராஜா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மதுரை எவ்ரி வீக் கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் அண்ட் வெபினாஸ் அந்த காலேஜஸில் நடந்துகிட்டே இருக்குது அதை பற்றின போஸ்டர்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பார்க்க முடியும் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனாக நிறைய பசங்க ஹை குவாலிட்டி ஜாப்ஸ்லேயும் லேண்ட் ஆகிறாங்க இதுவே ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா சாய்ராம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த காலேஜஸில் கல்ச்சுரல் ஃபெஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் பசங்களுக்கு எது தேவைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஹேக்கத்தான் காம்படிஷன்ஸு அது மாதிரி ஏஐ பற்றின அப்டேட்ஸ்னு சொல்லிட்டு உங்களை எது சூப்பர் இன்ஜினியர் ஆக்குமோ அதுக்கான எல்லா எஃபர்ட்டையும் அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் அப்சர்வ் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஒரு காலேஜோட ரெப்புடேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பிளேஸ்மெண்ட்ஸை தாண்டி அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அவங்களோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு நல்ல காலேஜை சூஸ் பண்ணலாம் டு சமரேஸ் எவ்ரி திங் மூணு முக்கியமான லிங்க்ஸுங்க ஒன்று வந்து உங்கள் கட் ஆஃப்க்கு என்ன காலேஜ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிஎன்ஏ டாட் பிக்மே கேரியர் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கட் ஆஃப்க்கு லாஸ்ட் இயர் என்னென்ன காலேஜஸ் கிடச்சிருக்கு அதுவும் ஃபோர் ஃபார்ட்டி காலேஜஸில் டாப் ஹண்ட்ரட் காலேஜஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் லிஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் அதில் உங்களுக்கு என்னென்ன காலேஜஸ் கிடைச்சிது அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ஷூர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரெண்டாவது டாப் ஹண்ட்ரட் காலேஜஸ் டீடைல்ஸ் முக்கியமாக இந்த சிமிலர் காலேஜஸ் பற்றி நான் என்னென்ன <laughs> <laughs> <laughs>